శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మకర రాశి వారికి డిసెంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మకర రాశి వారికి చూసినప్పుడు పన్నెండవ భావంలో సష్టగ్రహ కుటుంబం కనబడుతుంది అదేవిధంగా మకర రాశి వారికి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ సష్ట రాశిలో రాహు ఉండడం ఆరో స్థానంలో ఉండడము ఇవన్నీ కూడా కూడా ఒక రకంగా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అని చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట ఆరేంట్లో రాహు అనేది అంటే మూడు ఆరు పదకొండు స్థానాల పాపగ్రహాలు శుభాన్ని సూచిస్తే మంచి చేస్తాయి కాబట్టి రాహు వల్ల ఒక మంచి జరుగుతుంది అదేవిధంగా మకర రాశి వారు మనం చూసుకున్నటువంటి పన్నెండేంట్లో ఉన్న ఈ ఆరు గ్రహాల కుటుంబంలో ఒక రకమైన తెలియని ఒక నష్టాన్ని జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది నష్టము అంటే ఏమిటి ఎప్పుడో మనం చేసిన దాని యొక్క ఫలితం ఇప్పుడు అనుభవించడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో మనం తప్పించి తిరుగుతున్నాం చేసిన పొరపాటుకి జైల్ నుండి బయటకు పడుకుని బెయిల్లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తూ లేకపోతే ఎప్పుడో చేసిన కోర్టు వ్యవహారాల్లో తప్పించుకుని వెళ్ళము ఎప్పుడో ఒక రకమైన లీగల్ ఇష్యూస్తో మనం ఎదుర్కొన్నాం ఒక నుండి బయటపడ్డాము బయటపడ్డాం కదా సంతోషంగా ఉందాం అనుకున్నాం అందులోనే ఏదో చిక్కు బయటకు వస్తున్న మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీ పిలుస్తారు ఇది ఒక సమస్య ఇటువంటి సంఘటన జరిగే అవకాశం ఉంటుంది చదువుకునే విద్యార్థులకు మాత్రం ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం లేదు కానీ రాజకీయ నాయకులు అనుకోండి వ్యాపారస్తులు అనుకోండి ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అనుకోండి ఒక అవమానము ఒక బలహీనత ఒక దోషము ఒక నష్టము ఇవన్నీ కూడా మకర రాశిలో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆరు గ్రహాల కూటమి యొక్క ఎఫెక్ట్ అంత ఇదిగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే ఏదైనా ఆరు గ్రహాలు పన్నెండింటిలో ఉండడం అనేది ఒక నష్టము మకర రాశి వారికి పన్నెండింటిలో ఉన్నాయి కాబట్టి అది మంచో చెడో గ్రహాన్ని లగ్నానికి మంచి చేసేవా చెడు చేసేవా అది డిఫరెంట్ థింగ్ లగ్నాధిపతి అది డిఫరెంట్ థింగ్ పన్నెండు వేలు అంటే వ్యయము అంటే ఖర్చు పెట్టే స్థలాల్లో ఉన్నాయి లాజిక్గా ముందు నష్టం అయితే చూపిస్తుంది సో ఈ ఆరు గ్రహాలు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ ఈ వారం రోజులు అంటే ఉన్న ఈ ఆరు నాలుగు రోజులే కాకుండా ఈ పదిహేను రోజులు కూడా చేయవలసిన అంటే అందులో ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు లగ్నంలో రోష శుక్రుడు రాజ్యంలో ఉన్నాడు తన యొక్క రాశిలో ఉన్నాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవడం చాలా ప్రాశస్యం వహిస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఎక్కడ నుండి ఏ సంకటం వల్ల మనకు నష్టం వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి సంకట విమోచన అయినటువంటి ఆ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటే ఈ ఆరు గ్రహాల్లో కొంచెం పాజిటివ్గా మనకు న్యూట్రల్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల సత్ఫలితం రాకపోయినా నష్టం లేకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి ఆంజనేయ స్వామికి ఏ విధంగా ఆరాధన చేయాలంటే ఆ విధానం చేసుకోండి మీకు నచ్చిన పద్ధతి ప్రకారం చేయండి పదిహేను రోజులు ఒక దీక్ష కనుకొని ఒక ఇరవై రోజులు దీక్ష తీసుకోండి అలా తీసుకుని చేసినా ఇప్పుడున్న మొదలు పెడితే ఈ పదిహేనో తారీఖు నుండి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంకో వారం రోజులు ట్వంటీ వన్ డేస్ అనుకోండి లేకపోతే ఎయిటీన్ డేస్ దీక్ష తీసుకోండి తీసుకొని చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది తెలియని నష్టం అంటే ఒక హైప్లో ఉన్న వ్యక్తులు సడన్గా డౌన్ఫాల్ అయితే అది భరించలేదు వాళ్ళు లేని వాళ్ళ సంగతి వేరే సంగతి కానీ ఉన్నవాడు పడ్డంలోనే ఒక దోషం ఒక డిప్రెషన్ అనేది తట్టుకోలేమాట అందుచేత ఆ విధంగా స్వామివారి ఆదరణ చేసుకొని డెఫినెట్గా కొంత సత్ఫలితాలు మీకు వచ్చే అవకాశం అని చెప్పగలుగుతాం శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స